friends, dear truth seekers. This time I would like to talk about the subject of the alleged corona outbreak. In my last video, Diseases on Terra, I talked about the global mortality rate and that in Germany alone over 1 million people die every year and globally 55 million people die every year. The main causes of this was cardiovascular disease and cancer. This means that in the first three months of 2020, around a quarter million Germans died in Germany alone and over 40 million people died worldwide of mostly cardiovascular disease and cancer and other diseases like influenza and diabetes. So in summary, around 25,000 people die of the regular flu in Germany every year. Around 15% of them die of corona. This means that we all carry the coronavirus in our bodies, but they lay dormant and they only become active when we're weak. So in essence, only the people that are weak and elderly can possibly die of corona. The mortality rate of corona varies from 3.2% to 3.7%, and in Germany to 0.4%. Only 50 people died of corona in Germany apparently and most of them had an underlying basic disease like cancer or pneumonia. If you test yourself for corona, 50% of the tests could be false positive. This means that 50% of the people that get a positive result do not have corona at all. We carry all coronaviruses in our body. Actually, we carry all types of viruses in our body. It is only when we're weak that we get the flu as an example. We hear constantly in the news that many people die in Italy because of Corona. According to the Bloomberg website, around 99% of these people that apparently died from Corona in Italy had another underlying disease, like cancer or pneumonia. This means that the patients were weakened already because of this underlying disease and then possibly Corona finished them off. We are now going to watch a video where it is stated that Italy counts all deaths, not only the Corona deaths. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir alle Verstorbenen zählen, dass wir nicht unterscheiden zwischen Corona-Infizierten, die gestorben sind, und denen, die wegen des Coronavirus gestorben sind. We will now look at a part of Eva Hermanns interview with Dr. Wolfgang Wodark. Ich begrüße ganz herzlich bei uns jetzt nicht im Studio, sondern per Skype zugeschaltet aus Griechenland, Herrn Dr. Wolfgang Wodak. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Dr. Wodak, Sie haben eine Vita, die ist sehr lang. Sie sind Lungenfacharzt, Seuchenexperte. Sie sind viele Jahre an vielen Akademien tätig gewesen für das öffentliche Gesundheitswesen, für Arbeitsmedizin in Berlin. Sie haben vor allem um die Fachbereiche Epidemiologie und Gesundheitsökonomie jahrelang gearbeitet. Vor allem waren Sie auch an der berühmten Johns Hopkins University in Baltimore Stipendiat für diese Fachbereiche. Sie sind Schiffsarzt gewesen, Hafenarzt. Sie haben Gebietsbezeichnungen Innere Medizin, Hygiene, Umweltmedizin. Sie waren lange als Amtsarzt tätig, als Dozent an Unis und Fachhochschulen. Ich sage das deshalb, damit die Zuschauer auch wissen, dass man sie als Experten nicht einfach vom Tisch wischen kann. Sie sind auch politisch lange tätig gewesen als SPD-Politiker, waren sie im Bundestag und sie waren auch im Europaparlament und immer wieder ging es um die Themen Ethik, Gesundheit, Hygiene und äh, weil, was alles jetzt passiert, also wir sehen viel Panik in der Welt. Geht das für Sie ethisch richtig und in Ordnung so zu? Oder wie sehen Sie im Moment diese sehr panische Debatte? Ich muss eins korrigieren. Ich war nicht im Europaparlament. Ich war in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Okay, stimmt. Und, äh, das sehe ich auch gerade. Da, ja. das, war auch, das war auch der Ort, wo wir dann die Untersuchung über die Schweinegrippe gemacht haben. Und das war auch ein Hype und es werden sich viele noch daran erinnern, wie dort Angst verbreitet wurde und wie uns gesagt wurde, wir sollten uns alle impfen lassen. Es war damals ziemlich einfach, dahinter zu schauen, dass dort große Lobbyisten Anstrengungen unternommen waren, um eben Impfstoff dann unter, zu verkaufen. Das sind Riesengeschäfte gemacht worden mit unnötigem und schädlichem Impfstoff sogar. Und das, was wir jetzt sehen, das ist ja in, in China losgegangen. Und es ist wieder von Virologen angezettelt worden, wenn ich mal so sagen darf. Die haben Alarm geschlagen. Virologen, das sind ja Menschen, die kümmern sich um ganz, ganz kleine Lebewesen, ganz, ganz kleine Partikelchen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene davon. Und die vermehren sich enorm. Und diese Viren machen uns auch krank. Und zwar jedes Jahr. Es gibt ja jedes Jahr dann diese Grippewelle, die wir alle kennen. Und wenn ich in der Praxis dann mal meine Patienten frage, ähm, haben Sie denn schon diese, dieses Jahr eine Grippe gehabt? Dann sagen einige auch, ja, ja, schon zweimal. Das heißt also, es ist, jedes Jahr ist es normal, dass Menschen mit oder ohne Fieber 
dann irgendwie Schmerzen kriegen im Bereich der oberen Luftwege oder dass die Nase ganz doll läuft oder dass es im Rachen weh tut oder dass man auch hustet und eine Bronchitis kriegt. Und einige kriegen dann auch eine Lungenentzündung. Das kommt vor, besonders dann, wenn man geschwächt ist. Und ähm, diese, das, was wir jetzt erlebt haben, was in China losging, das haben wir uns hier von Europa aus angeguckt. Und wir haben eigentlich nicht bemerkt, dass es irgendwie besonders war für uns. Es sind nicht mehr Fälle da gewesen. Es gibt da ja diese regelmäßige Überwachung der akuten Atemwegserkrankungen. Da gibt es ganz viele Arztpraxen, die dort mitmachen. Und die melden immer jede Woche, wie, ob es mehr werden, ob es weniger werden. Und das ist dieses Jahr eigentlich ganz normal verlaufen. Insgesamt sind nicht mehr oder nicht weniger Fälle als die Vorjahre. Vielleicht ist es ja auch, sind es deswegen nicht so hohe Zahlen, weil die jetzt alle unter das Coronavirus fallen, denn das sind ja ähnliche Symptome. Ist das möglich? Das sind akute Atemwegserkrankungen und das sind alle Erreger, die das machen, sind damit drin. Da sind schon immer die Coronaviren dabei gewesen und zwar mit 5 bis 15 Prozent. Recht kann man rechnen, waren auch immer Coronaviren für unsere Grippe verantwortlich. Die meistens sind es nicht, ist es nicht ein Virustyp allein, sondern meistens sind es zwei oder drei, die dann das ausnutzen und die sich dann vermehren. Oder wenn wir eine Sorte Viren jetzt wegnehmen würden durch eine Impfung, wie wir das bei Influenza ja tun, dann hat man gesehen, dass für die anderen Viren mehr Platz ist. Und dann ist, die, ist da plötzlich die Gefahr nicht verändert, die bleibt die gleiche. Das heißt, äh, es ist nicht notwendig und es lenkt uns ungeheuer ab von viel wichtigeren Maßnahmen, wenn wir jetzt uns um die einzelnen Virustypen kümmern. Das machen die Virologen, die leben davon. Man kann es auch ablesen an den Todesfällen, wenn es stimmt. Die Grippe ist gefährlich, egal welcher der, welche der Viren da uns dann angreifen. Jedes Mal, in jedem Jahr, in jeder Saison sterben mehr Menschen in der Grippesaison als zum Beispiel im Sommer. Da gibt es jedes Mal so eine Welle. Und diese Übersterblichkeit, die ist in diesem Jahr nicht größer als in anderen Jahren zuvor. Auch wenn man guckt, wie sieht das aus in China, sieht man nicht mehr Fälle. Und obwohl in China ja der Alarm geschlagen wurde, da ist nichts mehr, da ist nicht mehr passiert. Und in Italien, wo man jetzt so großen Lärm macht, auch da ist die Sterblichkeit in der vorigen Woche und in der Woche davor nicht höher gewesen, eher niedriger noch als in den Vorjahren. Wenn, wenn Sie sagen, die Indikatoren zeigen, es werden dieses Jahr nicht mehr, sind da eingeschlossen die offiziell gemeldeten Coronavirus-Fälle der Infizierten und auch nee. der Verstorbenen? Wissen Sie, das, das Verhältnis der Influenzaviren, die gemessen werden und der Coronaviren, die gemessen werden, das ist hier in Deutschland etwa wie 1 zu 20. Das heißt, ein Teil Coronaviren und 20 Teile Influenza. Aber das liegt auch nur daran, weil Influenza mehr gemessen wird. Was wir zurzeit beobachten, ist nicht die, die Zahl der Grippefälle oder die Zahl der, der, der Corona-Beteiligung an dieser Grippe, sondern was wir messen, ist die Zahl der Testungen, wie viel Testungen wir machen. Und dann haben wir natürlich, wenn wir testen, auch immer Coronaviren dabei. Und da sind keine anderen Ergebnisse als die, die eigentlich zu erwarten wären. Wir wissen, dass da 5 bis 15 Prozent Coronaviren dabei sind. Und wenn wir 100 Mal testen, dann haben wir 15 Fälle. Und wenn wir 1000 Mal testen, dann haben wir 150 Fälle. Und wenn wir 10.000 Mal testen, entsprechend. Das heißt, je häufiger wir testen, umso mehr Coronaviren finden wir natürlich. Und das zählen wir und sind ganz aufgeregt, haben wir vorher aber nie gezählt. Well, Dr. Wodarek states that according to official estimates, around 22,000 people die in Germany every year from the regular flu or influenza. And around 5 to 15 percent of these people die from Corona every year. And that he says, according to his estimates, that there are fewer flu deaths this year than last year. We will now watch an interview with Dr. Klaus Körnlein, where he also states that this is not really a pandemic. When someone comes and says, I think I have the coronavirus, what do you do? Is that already happened by you? Ja, 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 habe ich auch schon gehabt. Ähm, Patienten, die Halsweh hatten, starke Halsweh, ruhig kann man sagen, und beginnenden Husten. Ähm, ich habe gesagt, den Test machen wir nicht, weil ich ihn für unsinnig halte. Ähm, dann sind die nach Hause. Ich habe ihnen gesagt, bleibt zu Hause, bis ihr gesund seid. Und dann haben die aber Druck gekriegt von ihrem Arbeitgeber. Die arbeiteten nämlich in der, am Universitätsklinikum. Sie sollten sich testen lassen oder zumindest sollten Sie gucken, ob Sie Influenza haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich, dann kommen wir, dann machen wir einen Influenza-Abstrich. Und der war tatsächlich positiv. Die hatten also Influenza A und zwar offenbar dann die ganze Familie. 
und auch noch Freundeskreisen. Also die hatten sich tatsächlich vom Skilaufen Influenza A mitgebracht, was eine harmlose Erkrankung ist. Dem Mädchen ging es schon deutlich besser wieder, als sie hier war. Und nun hatte das Kind endlich einen Namen und alle waren beruhigt. Und wir haben den Corona-Test ausgelassen. Möglicherweise wäre er positiv gewesen. Also an der Geschichte sehen Sie schon, dass dieser Test ähm, sehr unzuverlässig ist. Das ist ein PCR-Test, also ein Test auf PCR-Basis, wo falsch positive vorprogrammiert sind. Aber davon kann man ja jetzt nicht ausgehen beim Corona, dass alle mittlerweile 160.000 positive Tests fehlerhaft sind. Nee, aber die Hälfte könnten fehlerhaft sein. Also bei PCR-Testen ist es häufig so, dass die falsch positiv sein können. Wir müssen nochmal den Professor Gigerenser in Berlin dazu fragen, zu dieser Testproblematik. Die sind sehr sensitiv, diese Teste. Das heißt, wenn Sie ein Molekül von irgendwas haben, kann der schon positiv reagieren. Das heißt ja nicht, dass der Patient dann krank ist. Das heißt noch nicht mal, dass er das, das Coronavirus tatsächlich hat. Das wird ja nie isoliert, sondern man verlässt sich voll und ganz auf diesen Test. Also im Moment scheint es ja doch so, dass die Mortalitätsrate sehr viel höher ist. Oder sehen Sie das anders? Nee, das, ist so, das können wir im Moment noch gar nicht sagen, wie hoch die Mortalitätsrate tatsächlich ist. Dazu brauchst du noch wesentlich mehr Tests und wesentlich mehr äh, Erkrankte oder Gestorbene. Ja, das ist, ist das noch viel zu früh. Aber die Panik, die, ich, äh, die sich gerade verbreitet, die beruht ja im Wesentlichen eigentlich auf Mitteilungen aus Italien. Mhm. Und ähm, ich habe, man weiß ja heutzutage nicht, wie viel auf Fake-Mitteilungen äh, da sind. Ich habe italienische Ärzte gesehen, die sich da im Internet verbreitet haben. Da habe ich ganz dringenden Verdacht, dass das so nicht stimmt, was sie da erzählen. Vielleicht sollten wir von Zahlen sprechen. Also wenn man jetzt hört, 20.000 Erkrankte in Italien, Hört sich das für uns als Laie sehr, nach sehr viel an. Ähm, andererseits, vielleicht haben Sie ein paar Zahlen parat. Wie viele Menschen erkranken jedes Jahr an der Grippe, an der saisonalen? Naja, Sie das, das, wird so, das sind ja auch wilde Schätzungen, sind 25.000, nicht? So nach Robert Koch Angaben. Diese Zahlen werden ja auch auf eine merkwürdige Weise ermittelt. Da wird ja einfach die Sommermortalität von der Wintermortalität abgezogen. Und was dann übrig bleibt, das wird so als Influenza äh, geschätzt, mitgeteilt den Menschen, ja, dass also 25.000 äh, Tote an Influenza jährlich hier sterben. Das sind natürlich auch eine Vorgehensweise, die man äh, hinterfragen kann. Also Influenza testen wir normalerweise nicht. Bei einer Grippe gehe ich klinisch vor. Wenn der Patient äh, klinisch krank ist, dann äh, wird er nicht behandelt. Der geht dann nach Hause und äh, mit der Auflage, sich auszukurieren möglichst ohne Behandlung, wenn es tatsächlich ein viraler Infekt ist. Ich bin Kliniker, ja, und ich sehe wirklich keine neue Erkrankung am Horizont. Es gibt, wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein an der verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit. Ist überhaupt nichts zu sehen, ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und mhm. warten jetzt sehr dringend auf die ersten, die ersten Opfer. Ja. Da wird nichts kommen, da bin ich ganz sicher. Sicher? Ja, ganz sicher bin ich da. Solange wir hier nicht anfangen zu behandeln, da können wir ja gleich drauf kommen, dann auf den Behandlungsansatz. Ich habe ja dann im, im Lancet gelesen. Eine Medizinzeitschrift. Der Lancet ist eine Medizinzeitschrift, also das eine ist Fachzeitschrift. Die, die medizinische Zeitschrift, was da drin steht, ist eigentlich Gesetz sozusagen. Ja. Und da bin ich drüber gestolpert über eine Kasuistik von einem Patienten, von einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt, war, erkrankt ist. Bei dem Patienten ging das los mit Husten, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und Shortness of Breath, also schlecht Luft. Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison, 600 Milligramm Cortison sind das, Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum mhm. aus der Gruppe der Garasehämmer, zusätzlich auch Liponavir und Ritonavir, das sind beides Nukleosidanaloger und Proteasehämmer aus der AIDS-Therapie, ziemlich toxische Sachen und das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist auch, hat auch immunsuppressive Effekte. Und dann zum Schluss noch, noch mal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet. Und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. 
Also nicht die Risikogruppe, keineswegs. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von also diesem Aus meiner Mann Sicht ist gelegt. diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. Warum hat man das gemacht? Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein, ein Lymphozytenkiller, Cortison. Da schwillt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser. Er kriegt ein bisschen besser Luft, aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen. Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt? Ich fürchte nicht? das. Ich bin nun nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht... Als ein Paradebeispiel, oder? Als Paradebeispiel. Auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht, dass die Ärzte nach diesem Schema oder nach solchen Schemata äh, vorgehen und die Leute durch die Therapie sozusagen dadurch eine höhere Letalität erzeugen. Und äh, sofort wirkt das Ganze wesentlich bedrohlicher. Auch was die rechtliche Seite angeht, sie sind immer auf der, auf der sichereren Seite, wenn sie alles machen und der Patient hinterher stirbt, haben sie keinen Fehler gemacht. Während wenn sie nichts gemacht haben, der Patient stirbt hinterher, dann haben sie ein Problem. Das heißt, wenn man überdosiert... Da sind, sind, sind die Politiker übrigens in der gleichen Lage. Ne? Deswegen agieren die auch so überschießend, weil die ihren Posten ganz schnell loswerden, wenn sie zu wenig gemacht haben. Wenn sie alle Maßnahmen durchziehen, so wie es jetzt gemacht wird, dann haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie die Epidemie, die nie da war, haben sie erfolgreich eingedämmt. So, da kommt man auch hin wahrscheinlich. Und äh, ihnen kann keiner an ihren Stuhl. Und Spahn wird Bundeskanzler. Und Spahn wird Bundeskanzler. Another very good German channel is from Dr. Mark Fittike. He says in his videos over and over again that this is not a real pandemic. His videos are already being censored by YouTube, so I suggest you download them and re-upload them if possible. Now we will do a meme review to loosen up the situation a bit. This first meme is actually quite funny, but at the same time frightening, because it holds a lot of truths. We read... When the doorbell rings after I post all day critical posts on the government on Facebook as an example, this has happened before people. In Soviet Russia, they got all critical thinkers and put them in the gulags. The next meme is also quite sad, but necessary to show that every year around three to five million children disappear every year. They disappear in human trafficking and in the sex trade. And here we are going hysteric about the fake pandemic. The next meme is a little bit more fun. Breaking news, because of the corona outbreak, the Borg canceled the invasion. Pretty funny, I'm a Star Trek fan myself. The next meme is also really funny. Oh my god, they're all dead. Yes, but did you see how clean their asses were? The next meme is also very funny. <laughs> did Hans also die from the pandemic? No, he got shot because he denied the existence of corona. Another Nazi less in the world. Because nowadays, any critical thinker is considered a Nazi by the mainstream news and media. The next meme is also very funny, about cats, it's a cat meme. We know that you're over 30 and live alone, let us in. The next meme is also very funny, when you finally realize that your buddy with the aluminium hat was telling you the truth the whole time. Well, aluminium actually protects you from EM radiation, so if you create an aluminium hat, it should protect you from the EM radiation of the cell phone towers or 5G. So in theory, at the end we could all be wearing a self-made aluminium hat. Really funny until you actually get it that is based in truth. The next meme the society is burning and I'm just smoking a cigarette and laughing. The next meme is about the writers of the apocalypse and one asks the other, Seriously? You're taking toilet paper? I found it really funny that one. The next meme how to defeat the coronavirus by throwing the TV out the window. Now we'll check out a short video from Merit of Children. It's also about toilet paper and a crisis situation. Very funny. Das ist da drüben. Das ist mein eigener Entwurf. Das ist mein vier Rollen Toilettenpapierspender. Kein Mangel mehr in kritischen Situationen. Wenn die Bombe fällt, ich bin gerüstet. Wenn wir zu einem, es könnte zu Plünderungen kommen. Du brauchst wahrscheinlich ein Gewehr, um die Rollen zu beschützen. Well, I hope you liked and enjoyed this video. 
Many greetings from the region of Bad Bentheim, Germany, and cheers!